。谁说医疗器材一定是冷冰冰、没有感情的呢？从使用者的角度出发，放开医疗产品的过往包袱，更延伸照顾到病患的心情。这个就是国内一家医疗器材厂的经营理念。从纺织背景起家，带着对于布料的专业进入衣材领域，让他们的产品能比其他厂牌拥有更为细腻的表现，深切地打入使用者心中所需。我们有很多产品，我们的布料是比一般市面上的，甚至是更轻柔，或者是，或者是说我们的拉链会把它呃藏起来，让说病人在翻身或者是在动来动去的时候不会被拉链刮到。那这些都是很细节的东西。但是这个东西是，我觉得是一定要是实际上真的关心，对病房这件事情有热忱的人才有办法去想到，然后去把它加进去的。因为打自内心的关心病人与家属真正需要，所以才能做出精准且优秀的产品。均压更是深深影响这类产品好坏的关键之一。靠着阿基米的原理和专利帮浦的协助，全方位的调节压力的分布与平衡。不管长期卧床的人体重是轻是重，在任何姿势底下都能感受到量身定做般的舒适享受。我们的气垫床跟我们的胖本身，它是产生压力的连接，它可以有效侦测病床上压力的一个状况。可以反映到我们的胖骨端，当胖骨端可以有效侦测整个压力床的状况，就可以适时的提供病患他使用的一个压力支撑。在乎使用者时时刻刻的感受，并在每个小地方都下了功夫，以非常严谨的态度去考量实际使用过程中所可能发生的每一种状况，而这也成为产品的主要竞争力之一。你要去模拟说这个医疗器材，在一个真正一个有这样病患的家里的时候，他在使用的时候，他会可能会发生什么样的危害，或者是说他在操作你的医疗器材的时候，他是不是第一眼就能够很明确的知道说，他只要看着这个面板，他就知道他应该要怎么操作。那这些都是我们在设计医疗器材的时候，你都应该要去考虑进去的。一般气垫床的床罩要提供下列几功能，第一个是。防水，第二个是防火，第三是透气，第四是抗菌，第五个是防霉，这几个功能。那当然，其次就是说，它也要能够降低病患身体跟整个床罩之间的摩擦力跟减力。第二个部分就是说，当一个病患躺在床上的时候，基本上他长期跟床罩接近。接近的时候，它散热功能或是湿气就会累积到它的背部。散热功能跟排汗的功能的话，基本上这个部分就很重要。所以说，我们在床罩选择就要符合这样的一个需求。除了对于工艺的自我要求之外，让产品能够符合各国的法规，也是团队于开发过程中的重点项目。从前期的研究到后续的设计开发，取得每一个环节该有的认证，才能让产品的信任度有所保障，为产品的竞争力奠定良好的基础。我们不只是重视工业技术，我们更重视呃法规的要求。那最主要是我们让我们的团队充分的了解到说，说我们不只是在做一个医疗器材，我们还是在做一个帮助人的事业。那为了要帮助人，所以我们必须在每一个制造的环节注重医疗器材的法规，这样才能达到真正制造出一个能够帮助人的医疗器材。从人的需求出发，进行以人为本的产品设计，在安全使用上的把关也不马虎。所有研发团队的成员不分国籍，一同协力，就是为了做出精确的产品。而这些坚持，全来自于相同的信念。Carolex is a company where we actually find ourselves on a journey with the patient. So we actually try and find out who the patient is and what they want, rather than just actually distance themselves from producing a product and then just selling it to the end user. 以热忱和真心做好每一份该做的事情。品牌不仅仅是知名度的高低，对他们而言，更期望客户一听到他们的品牌名，心中就能联想到安心与信任的印象。继续把这一份关怀，还有对于
精准度的要求，还有甚至说对于啊产品的细节、品质上面的要求，这些东西把更多，甚至把更多的关怀带入我们的制成，带入我们的设计，然后真的，因为我们现在很幸运的已经是把品牌可以建立起来了，那在呃世界上面我们都有呃占了一席之地，那我们希望能够用用这个机会，然后继续把关怀可以改变世界这件事情继续更推向更远的地方。医疗器材可以是很广的事情，但也可以把一件事情做得很深，用在乎的态度打造出超越他人的精准。这一路上也许辛苦，也许坎坷，但对他们而言，这一条属于他们的品牌之路才正要开始发扬光大。